ஜபத்தோடு கூட இந்த நாளிலே நீங்கள் காணப்படுங்கள் தேவன் இந்த நாளிலே நமக்கு ஏற்ற வார்த்தைகளை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ள வல்லவராய் காணப்படுகிறார் இன்றைக்கும் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் எண்பத்தி ஒன்று எட்டாவது வசனத்தை நான் வாசிக்க கேட்போமா என் ஜனமே கேள் என் ஜனமே கேள் உனக்கு சாட்சியிட்டு சொல்லுவேன் உனக்கு சாட்சியிட்டு சொல்லுவேன் நீ இஸ்ரவேலே நீ எனக்கு செவி கொடுத்தால் நலமாயிருக்கும் பதிமூன்றாவது வசனம் ஆ என் ஜனம் எனக்கு செவி கொடுத்து இஸ்ரவேலின் வழிகளில் நடந்தால் நலமாயிருக்கும் ஜெபிப்போம் மகா இறக்கும் ஸ்னேகனி இந்த பரலோகத்தின் நல்ல தகப்பனே நம்முடைய பரிசுத்த குமாரி நாமத்தில் இந்த காலையிலே நம்முடைய சன்னிதானத்திற்கு வருகிறோம் இப்பொழுதும் ஆண்டவரே நம்முடைய வார்த்தைகளை கேட்கவும் அந்த வார்த்தைகளுடைய ஆசீர்வாதத்தை நாங்கள் சுதந்திரித்துக் கொள்ளவும் எங்களை ஒரு விசையாய் அர்ப்பணம் செய்கிற ஆண்டவரே எங்களோடு பேசும் உள்ள வார்த்தைகள் வல்லமையோடும் பரிசுத்தாவியோடும் முழு நிச்சயத்தோடும் இந்த காலை வழியில் புறப்பட்டு வரட்டும் உங்களோட வார்த்தை இன்றைக்கு நீர் எதற்காய் அனுப்புகிறீரோ அதை நிறைவேற்றி தரும்படிக்கு நாங்கள் செபிக்கிறோம் அடியை நீ மறைத்து கொள்ளும் உங்களோட கிருப மாத்திரம் வெளிப்படட்டும் உண்மை உயர்த்துகிறேன் ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே எட்டாவது வசனத்தை மறுபடியும் ஆயினை வாசிக்கலாம் ஜனமே போதும் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் சங்கீதக்காரன் இவ்விதமாய் சொல்கிறார் என் ஜனமே கேள் என்று சொல் கத்துடைய ஜனம் தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்க வேண்டியது அவசியம் இன்னைக்கு அநேகர் பாடலை பாடுகிறார்கள் ஆராதிக்கிறார்கள் எல்லா காரியங்களும் இருக்கிறது ஆனால் தேவனுடைய வசனத்தை கேட்பதற்கு அவர்களுக்கு பிரிய மற்றவர்களாய் காணப்படுகிறார் கத்திருந்த காலை ஒன்றிலே நம்மை பார்த்து சொல்கிறார் என் ஜனமே நீ கேள் எதை கேட்க வேண்டும் கத்த நம்மோடு கூட பேசுகிற சத்தத்தை அல்லது வார்த்தைகளை நாம் கேட்க வேண்டியது அவசியம் எதற்கு வசனத்தில் நான் வாசித்தோம் பதிமூன்றாவது வசனத்தில் வார்த்தையை கேட்டு அதற்கு செவி கொடுத்து என் வழிகளில் நடந்தால் எப்படி இருக்கும் நலமாய் காணப்படும் தேவனுடைய வசனத்தை கேட்காத அப்படின்னால் தான் இன்றைக்கு அநேகர் சிறைப்பட்டு போனவர்களாய் காணப்படுகிறார் மற்ற காரியங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்கள் ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்களா என்றால் இல்லை கத்துடைய வசனத்தை தேடி கேட்கிற ஒரு பழக்கம் இன்னைக்கு அநேக இடத்துல காணப்படுகிறது இல்லை வேகத்தில் வாசிக்கிறோம் ஆசாரியினுடைய உதவிகள் அறிவை காக்க வேண்டும் வேதத்தை அவன் வாயிலே என்ன செய்வார்களே தேடுவார்களே அவன் சேனைகளின் கத்தனுடைய தூதன் ஆசாரியனுடைய உதடுகளிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தைகளை கேட்க வேண்டும் ஏன் அங்கே வசனம் சொல்கிறது அவன் அநேகரை அக்கிரமத்தில் நின்று என்ன செய்வானாம் திருப்பி என்ன செய்யப்பட்டிருக்குது அவன் என்னுடைய சமாதானமும் யதார்த்தமாய் சஞ்சரித்து அநேகரை அக்கிரமத்தில் நின்று என்ன செய்வார் திருப்பினார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது எதினாலே சத்திய வேதம் அவன் வாயில் என்ன செய்தபடியினாலே இருந்தபடியினாலே இன்னைக்கு அநேகர் வேத வசனம் அவருடைய வாயில் இல்லை வேறு காரியங்கள் வாயில் இருக்கிறது ஆகினால்தான் மனுஷரை அக்கிரமத்தில் நின்று என்ன செய்ய முடியவில்லை திருப்ப முடியவில்லை எத்தனையோ பேர் பாவத்திலும் அக்கிரமத்திலும் மாண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் 
அவர்களோடு தேவிய வார்த்தையை நாம் பிரசங்கிப்போமானால் அது சொல்லுவோமானால் அவர்கள் அக்கிரமத்திலிருந்து என்ன செய்வார்கள் திரும்புகிறவர்களாய் காணப்படுவார்கள் இது விசுவாசியுடைய கடமையாய் ஒரு ஆசாரியுடைய கடமையாய் இருக்கிறது சொல்லுகிறது மட்டுமல்ல சொல்வதற்கு முன்பு மற்றொரு காரியத்தையும் செய்ய வேண்டும் பெரோயா பட்டணத்தா செய்தது போல தினந்தோறும் வேத வசனங்களை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டியது அவசியம் அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஆராய்ந்து பார்த்தார்கள் காரியங்கள் இப்படி இருக்கிறதா என்று அவர்கள் தினந்தோறும் ஆராய்ந்தார்கள் நான் வேத வசனத்தை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டியது அவசியம் ஏனென்றால் அதில் தேவனுடைய ஜீவன் இருக்கிறது வல்லமை காணப்படுகிறது அந்த வல்லமை உள்ள வார்த்தை தான் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் கிரியை செய்ய போதுமானது என்பதை நாம் மறந்து போக வேண்டாம் என்றால் பரிசுத்த யோவால் சொல்லும் போது சொல்கிறார் ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனா இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை என்ன செய்தது மாம்சமாயிற்று அப்ப வார்த்தை ஆகிய கர்த்தர் இந்த வசனம் என்று சொல்லுவது கர்த்தரே என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது அவர் நம்மிலே கிரிய செய்ய போதுமானவராக இருக்கிறார் அவரை அறிய அறிகிற அறிவுக்குள்ளே நாம் ஒவ்வொரு நாளும் கடந்து போக வேண்டுமானால் வேத வசனத்தை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் எப்படி அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்று சொல்லி ஆராய்ந்து பார்க்கிற ஒரு அனுபவம் நமக்கு அதிகமாய் தேவையாயிருக்கிறது அதனால் தான் யோசுவாவை பார்த்து சொல்லப்பட்டதான தேவனுடைய வார்த்தை யோசுவாவே இந்த நியாயப்புறமான வார்த்தைகள் உன் வாயை விட்டு என்ன செய்யாதிருப்பதாக பிரியாதிருப்பதாக இவர்கள் எழுதியிருக்கிறபடி எல்லாம் செய்ய நீ கவனமாய் இருக்கும்படிக்கு இரவும் பகலும் அதை என்ன செய் தியானித்து கொண்டிரு அப்ப இதை செய்யும்படிக்கு தான் தியானம் செய்ய வேண்டியது அப்பொழுது நீ எப்படி இருப்பாய் புத்திமானாயும் இருப்பாய் உன் வழிகளை என்ன செய்வாய் வாய்க்க பண்ணுவாய் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இன்னைக்கு நம்முடைய ஜீவிதத்துல தேவன் நம்முடைய வழிகளை வாய்க்க பண்ணுவதற்கு ஒரே ஒரு வழி வேற வழி இல்லை தேவனுடைய வசனத்தை ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய வாயினால என்ன செய்வது உச்சரிப்பது அறிக்கை செய்வது நீ சொன்னீர் நீ சொன்னீர் அவரை பார்த்து நாமே கேட்கலாம் நீர் அல்லவா இந்த வார்த்தை எனக்கு சொன்னீர் உங்களுடைய வசனம் அல்லவா எழுதப்பட்டிருக்கிறது எழுதப்பட்ட வார்த்தையை கத்திரத்துல நாம் சுட்டி காண்பிப்போமானால் அவர் நிச்சயமாய் அந்த வசனத்துடைய ஆசீர்வாதங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்வார் பழிக்க செய்கிறவராய் காணப்படுவார் நாம் நினைக்கிறோம் செய்வாரா எப்படி செய்வார் என்றுதான் நினைக்கிறோம் இல்லை அவர் நிச்சயமாய் செய்ய எப்படிப்பட்ட எப்படியும் எப்படிப்பட்டவர் வல்லவராய் காணப்படுகிறவர் இந்த காலையில என் ஜனமே நீ என்ன செய் கேள் என்று சொன்னாரே அவருடைய ஜனம் யார் எரேமியா திற்கதர்சன புஸ்தகத்துல பதினோராம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கும் போது என் சத்தத்தை கேட்டு நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கிறபடி எல்லா காரியங்களையும் செய்யுங்கள் அப்பொழுது நீங்கள் என் ஜனமா இருப்பீர்கள் அப்பொழுது நான் உங்கள் தேவனாய் இருக்கிறேன் இருப்பேன் என்று சொல்லி கத்திரவாசலம் சொல்லுது சொல்லப்பட்ட வார்த்தையை கவனித்து பாருங்கள் என் சத்தத்தை கேட்டு கத்தருடைய சத்தத்தை கேட்டு நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கிறபடியே எல்லா காரியங்களையும் செய்யுங்கள் அவர் சொன்னதை செய்யுங்கள் அப்பொழுது நீங்கள் என்னுடைய ஜனமாயிருப்பீர்கள் நான் உங்களுடைய தேவனாயிருப்பேன் நாம் அவருடைய ஜனமாயிருப்பதற்கு ஒரே ஒரு காரியம் சத்தத்தை கேட்டு அவர் நமக்கு கற்பிக்கிறபடியே செய்யுங்கள் நீ வசனத்தை வாசிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் வசனம் விவிதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை கவனிக்கலாம் 
പരിശുദ്ധ യോവാൻ എഴുതുന്ന സുവിശേഷം രണ്ടാം അധികാരം ഐന്താവസരത്തെ വാസിപ്പ് അവരുടെ താഴ് വേലക്കാരനെ അവർ ഉങ്ങൾക്ക് എന്ന സൊല്ലുകരാരോ അതിൻപടി അവർ എന്ന സൊല്ലുകരാർ അവർ ഉങ്ങൾക്ക് എണ്ണത്തെ കർപ്പിക്കരാർ അവർ സൊന്നതൈ ചെയ്ത മനുഷ്യൻ താൻ ആശീർവദിക്കപ്പെടാൻ മുടി മറിയാൽ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ അവർ എന്ന സൊല്ലുവാരോ അതെ ചെയ്താൽ പോതും നിശ്ചയമായി എന്റെ വീട്ടിലുള്ള ദുഃഖം എന്നെ ചെയ്യും വീട്ടിലെ കാണപ്പെടുകിറ എന്ന കുഴപ്പമാണ് സൂന്നിലെ മാറും എന്ന് ചൊല്ലി അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ വേലക്കാരുടെ അത്ര ചൊന്നാൽ നിങ്ങൾ പോയി അവർ ഉങ്ങൾക്ക് കർപ്പ് ഉങ്ങൾക്ക് സൊല്ലുകരപ്പടിയേ ചെയ്യുങ്ങൾ അവർ ചെയ്താർകൾ വസനം ചൊല്ലുകരുത് അത് വീട് മുഴുവതും ഇപ്പോഴത് സന്തോഷത്തിനാൽ നിറയുന്നിരുന്നത് ഒരു പെരിയ ആശ്ചര്യം വന്നത് നാം ദേവൻ സൊല്ലുകരതൈ ചെയ്യുകരോമാ അനേക സമയങ്ങളിലെ മനുഷ്യർ സൊല്ലുകരതൈ ചെയ്യുകരോ ദേവൻ സൊല്ലുകരതൈ ചെയ്യ മറന്നു വിടുകരോ നാം ദേവൻ സൊല്ലുകരതൈ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് താൻ അളയ്ക്കപ്പെട്ടവർ കത്തുടിയ ജനമായി ഇരിക്കുമ്പോഴേക്ക് കത്തിന് വസനത്തിന് വാസിക്കുമ്പോൾ വസന ഇപ്പോൾ ചൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ സ്നായി പേതിന് ചൊല്ലുമ്പോൾ ചൊല്ലാർ ആകയാൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ നടുവിലിരുന്ന് പുറപ്പെട്ട് പിരിന്തു പോയി അശുദ്ധമാണത് എന്ന ചെയ്യാതിരുങ്ങൾ തൊടാതിരുങ്ങൾ അപ്പോഴുത് നിങ്ങൾ ആരായിരുപ്പേരുകൾ എന്നുടയ ജനമായിരുപ്പേരുകൾ എന്ന് ചൊല്ലി ആണ്ടവർ ചൊല്ലുകരുത് നാം പാർക്കുറോ രണ്ട് കുരുന്തിയർ ആറാം അധികാരം രണ്ട് കുരുന്തിയർ ആറാം അധികാരം വാസിപ്പോമാ പതിനേഴാം വസനോ ആണപ്പടിയിനാൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ നടുവിലിരുന്ന് പുറപ്പെട്ട് പിരിന്തു പോയി അസുത്തമാണതൈ തൊടാതിരുങ്ങൾ എന്ന് കത്ത് സൊല്ലുകരാർ അപ്പോഴത് നാൻ ഉങ്ങളെ ഏറ്റുകൊണ്ട് ഉങ്ങൾക്ക് പിതാവായിരുപ്പേൻ നിങ്ങൾ എനക്ക് കുമാരനും കുമാരത്തികളുമായിരുപ്പീരെന്ന് സർവ വല്ലവർ സൊല്ലുകരാർ നന്നായി ഗവണിപ്പോ കത്തർ കർപ്പിത്തപ്പടിയേ ചെയ്യുമ്പോൾ ദേവന്റെ ആശീർവാദം നമുക്ക് വരും എന്ന് ചൊല്ലി നാം പാർത്തോ ഇങ്ങനെ ദേവന്റെ വസ്ത്രം എന്ന സൊല്ലുകരുത് ആകയാൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ നടുവിലിരുന്ന് പുറപ്പെട്ട് പിരിന്തു പോയി എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പിരിന്തു പോകുതൽ എന്ന് ചൊല്ലുകര കാര്യം നല്ല ഗവണിപ്പോ വേറുപെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം നാം ഇന്ന് ഉലകത്തിൽ താൻ വാഴ്ന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഉലകം മുഴുവതും യാർക്കുള്ള ഇരിക്കരുത് പൊല്ലാങ്കണുക്കുൾ കിടക്കരുത് പൊല്ലാതെ ഉലകത്തിലെ പാവ ഉലകത്തിലെ ജീവിത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആണാലും നമ്മുടെ വാൾക്ക് എപ്പിടിപ്പെട്ടതായിരിക്കുവേണ്ടോ വേറുപെട്ട് വാൾക്കര ഒരു വാൾക്കൈ ഉടയറായി കാണപ്പെടുവേണ്ടോ അത് വേറെ പാട്ടിന് അനുഭവം നമ്മൾക്കുള്ളേ കാണപ്പെടുമാണാൽ താൻ നാം ദേവന്റെ ആശീർവാദത്തെ പെറ്റുകൊള്ള മുടി അനേകർ ഉലകത്തോട് ഒത്തു വാഴ്കര ഒരു വാൾക്കൈ വാഴ വിരുമ്പുകരാർ ചൊല്ലുമ്പോൾ ചൊല്ലുകരാർ ഊരോട് ഒത്തു വാഴ എന്ന് ചൊല്ലി അല്ലേ നമുക്കും അവർക്കും യാതൊരു സംബന്ധവും ഇല്ല എന്നത് മുതലാതെ നമ്മ അറിയുന്നു കൊള്ള വേണ്ടു ദേവൻ നമ്മെ അതർക്കണ്ട് താൻ വേറു വിരിത്തിരിക്കരാർ വസനത്തിലെ ന വാസിക്കും പോത് ഇവിതമായ വാസിക്കരോ ലേവി രാഹമത്തിൻ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധികാരം ഇരുപത്തി ആറാം വസനത്തെ പാരങ്ങൾ ലേവി രാഹമം ഇരുപതാം അധികാരം ഇരുപത്തി ആറാം വസനം കർത്തരായിരുന്നാൻ പരിശുദ്ധരായി ഇരിക്കുന്ന പടിയിനാലേ നിങ്ങളും എനക്കേറ്റ പരിശുദ്ധ വാൻകളായി ഇരുപ്പീർകളാകേ നിങ്ങൾ എന്നുടയവർകളായിരിക്കുമ്പടിക്ക് ഉങ്ങളെ മറ്റ ജനങ്ങളെ വിട്ട് എന്നെ ചെയ്തേൻ പിരിത്തെടുത്തേ നിങ്ങൾ ആരായിരിക്കുമ്പടിക്ക് എന്നുടയ ജനമായിരിക്കുമ്പടിക്ക് എന്നുടയവർകളായിരിക്കുമ്പടിക്ക് കത്ത സ്വന്തം പാരാട്ടുകരാർ ആരെ സ്വന്തം പാരാട്ടുകരാർ വേറുപെട്ട് 
வாழ்கிற மக்களை கத்தர் சொல்லும் போது சொல்கிறார் நீங்கள் என்னுடையவர்களாய் இருக்கும்படிக்கு நான் உங்களை மற்ற ஜனங்களை விட்டு என்ன செய்தேன் பிரித்து எடுத்தேன் அருமையானே ஏசியா நாற்பத்தி மூன்றாவது யாரும் முதல் வசனத்தை வாசிக்கிற வேளையில கத்தனுடைய வசனம் அங்கு இவ்விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுது யாக்கோவே உன்னை சிருஷ்டித்தவரோ இஸ்ரவேலே உன்னை உருவாக்கினவருமாய் கத்தர் சொல்லுகிறதாவது பயப்படாதே நான் உன்னை மீட்டு கொண்டே உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தே நீ யார் என்னுடையவன் கத்தர் உரிமையோடு சொல்லுகிறார் நீ என்னுடையவன் எப்படி நான் உன்னை உருவாக்கினேன் உன்னை சிருஷ்டித்தே உன்னை பெயர் சொல்லி என்ன செய்திருக்கிறேன் அழைத்திருக்கிறேன் ஆகையால் நீ யாருடையவனாய் இருக்கிறாய் என்னுடையவனாய் அழைப்பை பெற்றவன் கத்தனுடையவன் வேறுபட்டு ஜீவிக்கிறவன் கத்தனுடையவன் கத்தனாலே உலகத்தை விட்டு வேறு பிரித்து வாழும்படிக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் நாம் என்பதை மறந்து போக வேண்டாம் இந்த காலையில அருமையான தேவ சனமே கத்தனுடைய சனங்கள் பெறுகிற நன்மையான ஆசீர்வாதங்களை குறித்து தான் இன்னைக்கு உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ள முடியாய் விரும்புகிறேன் இந்த மாதத்தின் வாக்கு திட்டமான வார்த்தைகளை நான் காலையில் பேசவில்லை அதிகாலை ஜபத்தில் இப்பொழுது உங்களோடு கூட நான் பேசும்படிக்கு இந்த வசனங்களை எடுத்திருக்கிறேன் முதலாவது ஜபத்தோடு கூட காணப்படுவோம் நாம் கத்தனுடைய ஜனம் என்பதை மறந்து போக வேண்டாம் அநேக சமயங்களில் நான் யாருடையவன் என்று யோசிக்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறோம் நாம் கத்துடையவர்கள் கத்தருக்கு சொந்தமானவர்கள் ஆயினத்தால் கத்துடைய வசனத்தில் நான் வாசிக்கிறோம் அப்போ நாய் பேதில் சொல்லும் போது நீங்களோ உங்களை அந்த காலத்தில் நின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளிவிடத்திற்கு வரவழைத்தவனுடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜநீகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்த ஜனம் ஐயா நீங்களும் நானும் யார் என்றால் தேவாதி தேவனுக்கு சொந்த ஜனம் ஒரு அல்லே சொல்ல மாட்டீங்களா வானத்தையும் பூமி உண்டாக்கின சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனாய் கத்தனுக்கு சொந்த ஜனமாய் காணப்படுகிறோம் அவர் நம்மை பார்த்துத்தான் சொல்கிறார் என் சொந்தங்கள் இங்கே காணப்படுகிறது என் சொந்த ஜனம் இங்கே அமர்ந்து இருக்கிறது இன்றைக்கு என்னோட வார்த்தைகளை கேட்கும்படிக்கு நாம் அவருடைய சொந்த ஜனமாக இருக்கிறபடினால ஒன்றை அறிந்து கொள்வோம் நாம் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இந்த உலகத்தில் பயப்படாதபடிக்கு தைரியமாய் வாழ நமக்கு கத்தர் உதவி செய்கிறவராய் காணப்படுகிறார் நான் முதலாவது இந்த காலை ஒளியில் உங்களோடு சில வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்ளட்டும் வாசிப்போம் எரேமியா திற்க தரிசன புஸ்தகம் முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தை வாசிப்போம் எரேமியா முப்பத்தி ஒன்று பதினான்கு ஆசாரியர்களின் ஆத்துமாவை கொடுமையானவர்களினால் பூரிப்பாக்குவேன் என் ஜனங்கள் நான் அழிக்கும் நன்மையினால் திருப்தி ஆவார்கள் என்று கத்தர் என்ன செய்கிறார் சொல்லுகிறார் என்னுடைய ஜனங்கள் என்கிற தலைப்பிலே இன்னைக்கு காலை வழியில் உங்களோடு நான் பேசுகிறேன் என் ஜனங்கள் நான் அழிக்கும் நன்மையினால் என்ன செய்வார்கள் திருப்தி ஆவார் இந்த உலகத்தில் காணப்படுகிற மனுஷருக்கு ஒரே ஒரு காரியம் இல்லை என்ன தெரியுமா திருப்தி இல்லை எவ்வளவு கொடுத்தாலும் திருப்தி அற்றவர்களாய் காணப்படுகிறார் ஆனால் கத்துடைய வசனம் சொல்கிறது கத்த தம்முடைய ஜனங்களை என்ன செய்கிறாராம் திருப்தி ஆக்குகிறார் எழுதப்பட்டிருக்கிறது வசனத்தில் நான் வாசிக்கிறோம் சங்கீத நூற்றி மூன்றில் அவருடைய அக்கிரமங்கள் எல்லாம் மன்னித்து உன் நோய்கள் எல்லாம் குணமாக்கி உன்னை பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு கிருவையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி நன்மையினால் உன் வாயை என்ன செய்கிறார் திருப்தி ஆக்குகிறார் கத்தர் திருப்தி படுத்துகிற கத்த ஆண்டவரே இவர்களெல்லாம் உம்மிடத்திலே இருந்து 
எனக்கு வந்தது நீர் ஏராளம் எனக்கு என்ன செய்திருக்கிறீர் கொடுத்திருக்கிறீர் என்று சொல்லி தாவிது சொல்லத்தக்கதாய் அவ்வளவு ஐஸ்வர்யத்தையும் கரத்தையும் கத்தர் கொடுத்தார் சாலமோனுக்கு கத்திர விதமாய் கத்தர் கொடுத்தாரே இந்த காலையில நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய வாயை அவர் திருப்தி ஆக்குற கத்த மாத்திரம் விட்டார் அவர்கள் வந்து அவர்கள் வந்து கத்தர் அருளும் கோதுமை என்னை ஆட்டுக்குட்டிகள் கண்டு குட்டிகளாக என்பவர்களாகிய இந்த நன்மைகளுக்காக ஓடி வருவார்கள் அவருடைய ஆத்துமா நீர் பாய்ச்சலான தோட்டம் போல இருக்கும் அவர்கள் இனி தொய்ந்து போவது இல்லை கத்தர் தம்முடைய ஜனத்திற்கு நன்மையானதை கொடுக்கிறவர் என்ன நன்மையை தருகிறாரா யாருக்கு கொடுக்கிறார் என்று கத்தனை வசனத்துல வாசிக்கிறோம் கத்தர் யாக்கோவை என்ன செய்தாராம் மீட்டு கொண்டார் அருமையான கத்துடைய ஜனமே மீட்பு அவனுக்கு கிடைத்தது மீட்பு என்று சொல்லுகிற வேளையில கத்தடி வசனத்துல நாம் வாசிக்கும் போது இப்படியாய் வாசிக்கலாம் எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் வாசிப்போமா முதலாம் அதிகாரம் எபேசியர் ஒன்று வசனத்தை சொல்லிருக்குமா நாலாவது வசனமா இல்லம்மா அது இல்லை அவருக்குள் நமக்கு என்ன செய்கிறது உண்டாயிருக்கிறது மீட்கப்பட்டோம் மீட்கப்பட்டோம் என்று சொல்லுகிறோமே எப்படி மீட்கப்பட்டோ என்றால் கத்துடைய வசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது அவருடைய கிருவையின் ஐஸ்வர்யத்தின்படியே அவருடைய ரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பாய மீட்பு எத்தனை பேர் பாவ மன்னிப்பை பெற்று இருக்கிறோம் நல்லா சொல்லப்படாதா இன்னும் நல்லா சொல்லுங்க பாவ மன்னிப்பாய மீட்பை நமக்கு கத்தர் என்ன செய்திருக்கிறார் கொடுத்திருக்கிறாரே அப்போ சொல்லும் போது ஒன்று பேதர் முதலாம் அதிகாரத்துல அங்கே பதினெட்டு பத்தொன்பது பதினாறாம் அவசரத்துல இருந்து நான் வாசிக்கிற வழியிலேயே நான் பரிசுத்தர் ஆகையால் நீங்களும் பரிசுத்தரா இருங்கள் என்று எழுதி இருக்கிறது சஞ்சரிக்கும் காலமளவு பயத்துடனே என்ன செய்யுங்கள் நடந்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் முன்னோர்களால் நீங்கள் பாரம்பரியமாக அனுசரித்து வந்த வெள்ளியும் சொன்னார் 
கிறிஸ்துவின் விலை பெற்ற ரத்தத்தினாலே நமக்கு என்ன கிடைத்தது பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு நமக்கு கிடைத்தது அழிவுள்ள வஸ்துக்களாலே அல்ல கிறிஸ்துவிட விலையேற பெற்ற ரத்தத்தினாலே நீங்கள் மீட்கப்பட்டீர்கள் என்று என்ன செய்திருக்கிறீர்களே அறிந்திருக்கிறீர்களே தேவ ஜனமே இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற ரத்தம் நம்மை மீட்டு எடுத்திருக்கிறது மீட்கப்பட்ட ஜனமாய் காணப்படுகிறோம் ஐநாத்தனி வசனத்திலே வாசித்தோம் கத்தர் யாக்கோவை மீட்டு அவனிலும் வளர்த்த உடைய கைக்கு நீங்கள் ஆக்கின செய்கிறார் விடுவிக்கிறார் அவனிலும் வளர்த்தவன் யார் சத்துரு சத்துருவின் கைக்கு என்ன செய்கிறார் நீங்கள் ஆக்கி விடுவிக்கிறவராய் காணப்படுகிறார் அப்படி விடுவிக்கப்பட்ட ஜனம்தான் இங்க வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் வந்து சியோனின் உச்சியில எம்பீரித்து கத்தர் அருளோ கோதுமை திராட்சரசோ என்னை ஆட்டுக்குட்டி என்பவர்களாகிய இந்த நன்மைகளுக்கு ஆயுத செய்வார்கள் ஓடி வருவார்கள் கத்த நன்மையானதை தருகிறாரே இந்த நன்மை கத்துடைய கரத்தில் இருந்து வருகிறதையோ எவ்ரி கிஃப்ட் குட் கிஃப்ட் இஸ் ஃப்ரம் த லார்ட் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது யாக்கோவி நிறுவனத்தில் நான் வாசிக்கிற வேளையில அங்க வாசன விதமாய் நாம் வாசிக்கிறோம் நன்மையான எந்த ஜனங்களுக்கு <laughs> நல்ல கவனிப்போ இந்த நன்மை நமக்கு என்னத்தை கொண்டு வருகிறது சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் நூற்றி நான்கு பதினைந்தாவது வசனத்தை வாசிப்போ இந்த நன்மையினால் நமக்கு என்ன காரியோ சத்தமா வாசிக்கணும் மனுஷனுடைய இருதயத்தை மகிழ்ச்சியாக்கும் திராட்சை ரசத்தையும் அவனுக்கு முகக்கலையை உண்டு பண்ணும் எண்ணையையும் மனுஷனுடைய இருதயத்தை ஆதரிக்கும் ஆகாரத்தையும் விளைவிக்கிறார் கத்தர் அருளும் நன்மை மூன்று காரியங்களை நமக்கு செய்கிறது ஒன்று மனுஷனுடைய இருதயத்தை அது என்ன செய்கிறது மகிழ்ச்சியாக்கும் திராட்சை ரசம் திராட்சை ரசம் மனுஷனுடைய இருதயத்தை என்ன செய்கிறது மகிழ்ச்சிப்படுத்துகிறது இரண்டாவது காரியம் அங்க வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவனுக்கு முகக்கலையை உண்டு பண்ணும் என்னை அடுத்தது இருதயத்தை ஆதரிக்கும் ஆகாரம் இந்த மூன்றையும் கத்தர் என்ன செய்கிறாராம் கொடுக்கிறார் என்று கத்தனுடைய வேதத்தில் நான் வாசிக்கிறோம் ஏன் கொடுக்கிறார் தெரியுமா இந்த நன்மை எல்லாம் தேவ ஜனமே நீ கத்தரிடத்திலிருந்து பெற்று அனுபவிக்கிறாயே ஏன் உனக்கு இதை கொடுக்கிறார் என்பதை யோசித்து பார்த்திருக்கிறாயா யோவேல் திருக்க தரிசன புஸ்தகம் வாசிப்போமா யோவேல் திருக்க தரிசன புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் அதிகாரம் வாசிப்போமா பத்தொன்பதாம் வசனத்தை வாசிப்போம் கத்தர் மறுமொழி கொடுத்து தமது ஜனத்தை நோக்கி இதோ நான் உங்களை இனி பிரஜாதிகளுக்குள்ள நிந்தையாக வைக்காமல் உங்களுக்கு தானியத்தையும் திராட்ச ரசத்தையும் என்னையும் செய்தேன் ஏவைகளை கொடுத்தார் தெரியுமா உனக்கு திருப்தியாதியாக ஆரம்பித்துக் கொண்டிருக்கிறாயே கத்தர் உனக்கு நன்மையாறு ஈவுகளை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறாரே ஏன் தெரியுமா வசரம் சொல்லுகிறது இனி இனி பிரஜாதிகளுக்குள்ள எப்படிப்பட்டவர் ஆயிராத படிக்கு நிந்தையாயிராதபடிக்கு அலலூயா அலலூயா கத்தர் எவ்வளவு நல்லவரையா இந்த காலையில கத்தரை துதிப்போ எவ்வளவு நல்லவர் அவர் பிரஜாதிகளுக்குள்ளே நாம் எப்படி இருக்கக்கூடாது நிந்தையா இருக்கக்கூடாது என்பதற்குத்தான் தேவன் இந்த நன்மையானவர்கள் எல்லாம் நமக்கு என்ன செய்திருக்கிறார் தந்திருக்கிறார் 
தந்து அவர் என்ன செய்திருக்கிறார் தெரியுமா நடவடிக்கைகளின் புஸ்தகம் வாசிப்போம் பதினான்காம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் உண்டாக்கிறீவனுள்ளத்திற்கு திரும்ப வேண்டும் என்று உங்களுக்கு பிரசங்கிக்கிறோம் மழையையும் செழிப்புள்ள காலங்களில் நமக்கு தந்து ஆகாரத்தினாலே சந்தோஷத்தினாலும் நம்முடைய இருதயங்களை நிரப்பி இவ்விதமாய் அவர் தம்முடைய தம்மை குறித்து சாட்சி விளங்க பண்ணாது இருந்தது இல்லை என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஏன் இவர்கள் எல்லாம் கொடுத்தார் தெரியுமா அவரை குறித்து சாட்சி சொல்ல அவரை குறித்து சாட்சி சொல்லத்தால் கத்தரித நன்மையானது எல்லாம் உனக்கு கொடுத்தார் விக்கிரங்களவைகளை தரமாட்டாது ஆனால் ஜீவனுள்ள தேவனோ இவைகளை நமக்கு ஈவாய் கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை மறந்து போக வேண்டாம் எதற்கு இந்த நன்மைகளை நீங்கள் என்ன செய்யும்படிக்கு அனுபவிக்கும்படிக்கு இனி புரஜாதிகளுக்குள்ளே நீங்கள் நிந்தையாக இருக்க மாட்டீர்கள் மாத்திரமல்ல கத்திர வசனத்தில் வாசித்த பிரகாரமாய் அவரை குறித்து சாட்சி விளங்கப்படும்படியாக இந்த நன்மைகளை அவளை கொடுத்தது யார் கத்த ஒருவரே வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் அவர்கள் எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கிறவர் எனக்கு இந்த நன்மைகளை என்ன செய்திருக்கிறார் கொடுத்திருக்கிறார் ஐயா இந்த காலை நேரம் தேவ ஜனமே என் ஜனங்கள் நான் அளிக்கும் நன்மையினால் திருப்தி ஆவார் திருப்தி படுத்துகிற கர்த்த ஐந்து அப்பமும் ரெண்டு மீனும் கொண்டு ஐயாயிரம் புருஷரும் ஸ்திரீகளும் பிள்ளைகளும் திருப்தியாய் புசித்து மீதம் பனிரெண்டு கூடை எடுக்கும்படிக்கு செய்த கர்த்த நம்முடைய கர்த்த இன்றைக்கு அற்புதங்களை செய்கிறவராய் காணப்படுகிறார் எளியாவின் தேவன் நம்முடைய தேவனாய் காணப்படுகிறார் ஒரு குறைவின்றி உடைய நடத்த அவர் போதுமானவர் எல்லா நன்மைகளை அவர் தர வல்லவராய் இருக்கிறாரு எப்போதும் அவரை நோக்கி பார்ப்போம் கடந்து போவோம் யோவியல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை வாசிப்போம் யோவியல் ரெண்டு இருபத்தி ஆறு நீங்கள் சம்பூர்ணமாய் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்து உங்களை அதிசயமாய் நடத்தி வந்த உங்கள் தேவனாய கத்தரை துதிப்பீர்கள் என் ஜனங்கள் ஒருபோது கெட்டு போவது வெட்கப்பட்டு போவது கத்துடைய வசனத்தை நன்றாய் கவனி கவனியுங்கள் நீங்கள் சம்பூர்ணமாய் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்து திருப்தி அதிசயமாய் நடத்தி வந்த உங்கள் தேவனாய் கத்தரை நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் துதிப்பீர்கள் என் ஜனங்கள் ஒருபோது வெட்கப்பட்டு போவது பட்டினியாய் கத்தர் உன்னை துதிக்கும்படிக்கு வகிக்கிறவர் அல்ல நீதிமான கத்தர் பசியினால் வருந்து விடுகிறவர் அல்ல என்று வேதம் சொல்கிறது சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியாயிருக்கும் கத்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் என்ன செய்யாது குறையும் படாது எலியாவை விதவையின் வீட்டுக்கு அனுப்பின கர்த்தர் மூட்டை மூட்டையாய் அரிசியும் பானை பானையா எண்ணையும் அழை கொடுத்தனுபவும் இல்லை அன்னன்றைக்கு தேவையானதை கத்தர் அவனுக்கு என்ன செய்தார் கொடுக்கிறவராய் காணப்பட்டார் விதவையின் வீடுதான் ஆனாலும் பஞ்சகால முடியும் வரைக்கும் 
எலியா திருக்கதரிசியோ அந்த விதவை தாயோ அவருடைய பிள்ளையாண்டான மீது செய்தார்கள் திருப்தியாய் புசிக்கிறவர்களாய் காணப்பட்டார்கள் இந்த காலை நேரத்தில் நான் ஒன்று உங்களுக்கு சொல்லட்டும் தேவன் தம்முடைய ஜனங்களை என்ன செய்கிறவர் அல்ல வெட்கப்படுத்துகிறவர் அல்ல தேவன் தம்முடைய ஜனத்தை வெட்கப்படுத்துகிறவர் அல்ல யார் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டார்கள் சங்கீத முப்பத்தி நான்குல வாசிக்கிறோம் இவ்விதமாய் அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள் முகங்கள் என்ன செய்யவில்லை வெட்கப்படவில்லை ஐயா அவரை நோக்கி பார்க்கிற மனுஷன் வெட்கப்படவே மாட்டார் நாம் இன்னைக்கு யாரை நோக்கி பார்க்கிறோம் மனுஷரையா கர்த்தரையா நம்முடைய கண்கள் ஒருபோதும் மனுஷரை அல்ல இந்த மனுஷன் மூலமாய் நமக்கு சகாயம் கிடைக்கும் இந்த மனுஷன் மூலமாய் நமக்கு ஏதாயிரும் நன்மை கிடைக்கும் என்பது அல்ல என்னை இந்த பக்கணமான ரட்சிப்புக்கு பாத்திரவானா இந்நடத்தின கத்தரை நான் நோக்கி பார்க்கிறேன் அவரால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் சகாயம் கிடைக்கும் நான் இந்த உலகத்தில் வெட்கப்பட்டு போவது இல்லவே இல்லை அவரை நோக்கி பார்க்கிறோமா ஒவ்வொரு நாளும் நோக்கி பார்க்கிற ஒரு அனுபவம் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி ஒன்றில் என்ன வாசிக்கிறோம் எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பருவதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை என்ன செய்கிறேன் அங்கே இருந்தாயா எனக்கு ஒத்தாசை வருகிறது அடுத்த அவசரத்துல சொல்கிறார் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கிற கத்திரத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும் இங்கே இருந்து அவர் வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கிறவர் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்ன போது வானமும் பூமியும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது அவரிடத்திலிருந்து தான் எனக்கு ஒத்தாசை வரும் எப்படி அனுப்புவார் எப்படியும் அனுப்ப அவர் வல்லவராயிருக்கிறார் அவரால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லப்பா என் தேவஜனமே கத்தரால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை அவர் எல்லாவற்றையும் நேர்த்தியாய் அது காலங்களிலே செய்கிறவர் என்று கத்தனை வேதம் சொல்லுகிறது அவர் இன்றைக்கும் நன்மை செய்கிறவராய் காணப்படுகிறார் தம்முடைய ஜனங்களுக்கு எல்லா நன்மைகளையும் கொடுக்கிறவர் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி நான்குல வாசிக்கிறோம் வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கிற கத்தருடைய நாமத்தில் நம்முடைய சகாயம் வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கிற கத்தருடைய நாமத்திலே இருக்கிறது சகாய வருமே எங்கே பார்க்கும் போது வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கிற கத்தரை பார்க்கும் போது அந்த சகாயத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கு நோக்கி கூப்பிட வேண்டுமே அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் வசனம் சொல்கிறது எனக்கு சகாயம் கொடுக்கிற கத்தருடைய நாமத்தை நோக்கி கூப்பிடுவையா நம்முடைய சகாயம் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கிற கத்தருடைய நாமத்திலே இருக்கிறது அவருடைய நாமத்தை சொல்லி கூப்பிடுவோம் கத்தருடைய நாமத்தை சொல்லி கூப்பிடுகிறவன் நிச்சயமாய் சகாயம் பெற்றுக் கொள்கிறவனாய் காணப்படுவார் அவன் வெட்கப்படுவது இல்லை கத்தடு வேதம் சொல்லுகிறத சற்று கவனித்து பாருங்கள் தேசையா திருக்கதரிசியின் புஸ்தகம் ஐம்பதாம் அதிகாரம் வாசிப்போமா ஐம்பதாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை வாசிப்போம் கத்தராய் ஆண்டவர் எனக்கு துணை செய்கிறார் ஆகையால் நான் என்ன செய்ய மாட்டேன் வெட்கப்படே நான் வெட்கப்பட்டு போவது இல்லை என்று அறிந்திருக்கிறேன் ஆதலால் என் முகத்தை கற்பாரைய போல ஆக்கினே கத்தோடு வேதம் சொல்கிறத கவனியுங்கள் கத்தராகிய ஆண்டவர் எனக்கு என்ன செய்கிறார் துணை செய்கிறார் எனக்கு துணை செய்கிற ஆண்டவர் என்னை ஒரு நாள் என்ன செய்ய மாட்டார் வெட்கப்படுத்த மாட்டார் இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ பேர் நான் உனக்கு துணையாயிருப்பேன் என்று சொன்னவர்கள் அதை மறந்து போனார்கள் உதவி செய்ய மறுத்தார்கள் மறந்தும் போனார்கள் ஆனால் கத்தர் துணை செய்தால் நான் ஒரு நாளும் என்ன செய்ய மாட்டோம் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டையா ஏன் தெரியுமா எஸ் ஐயா திருக்கதரிசியின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் பனிரெண்டு பதிமூன்று வசனங்களை வாசிப்போம் 
வார்த்தை பதில் இங்கே இருக்கிறது நான் ஏன் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டேன் தெரியுமா எதிராலே நான் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டேன் தெரியுமா உன் தேவனாய் கத்தராயிருக்கிற நான் உன் வலது கை என்ன செய்திருக்கிறேன் உன்னுடைய வலது கையை நான் பிடித்திருக்கிறேன் கடந்த வாரத்தில் ஒரு திருமணத்தை நடத்தும்படி ஆகி போனேன் நான் சொன்னேன் கையை பிடிச்சி நான் விடக்கூடாதுப்பா சொல்ற வார்த்தையெல்லாம் சொல்லி முடிச்சு அப்புறம் நான் எப்ப கை கூட சொல்லணும் அப்பதான் கை கூடணும் சரி கையை பிடிச்சா அந்த பையன் அந்த பிள்ளை என்ன நினைச்சாலும் தெரியல பிடிச்சி நல்லா கெட்டியா பிடிச்சிட்டா ஐயோ 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 என்ன ஏ என்னப்பா அப்படின்னு ஐயா பிடிச்சி அமுத்துறாயா அப்படிங்கிற நான் சொன்ன நல்ல ஜோடி தான்ப்பா அவங்களுக்கு இனிவே நீ கை விட்டால் அவன் என்ன செய்ய மாட்டா கைவிடவே மாட்டா நல்ல கவனிங்க உன் தேவனாய் இருக்கிற கத்தராய் நான் உன் வலது கையை என்ன செய்திருக்கிறேன் உனக்கு சொல்லுகிற காரியம் என்ன நீ பயப்படாதே நான் உனக்கு என்ன செய்கிறேன் ஐயா சர்வ வல்லவரே உன் வலது கரத்தை பிடித்திருக்கிறார் ஐயா ஒரு சொல்லப்படாதா சர்வ வல்லவர் தேவாதி தேவன் வானங்களையும் பூமியையும் உண்டாக்கினவர் சமத்திரத்தில் உண்டாகிருக்கிற எல்லாவற்றையும் ஜீவராசிகளை உண்டாக்கி அவர் எல்லாவற்றையும் ஆதாரம் கொடுக்கிறவர் கூப்பிடுகிற காக்கை குஞ்சுக்கும் அவர் ஆகாரம் கொடுக்கிற பெரிய திமிங்கலம் போல காணப்படுகிற சமுத்திரத்தில் அலைந்து கொண்டிருக்கிற திமிங்கலங்களுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கிற கருத்து உனக்கு நன்மையானது செய்யாமல் இருப்பாரா அவர் தாயா வலது கையை பிடித்திருக்கிறார் மனுஷன் அல்ல கத்தர் உன் வலது கையை பிடித்திருக்கிறார் தைரியமாய் கத்தரை பார்த்து ஆண்டவரே நீர் கையை பிடித்திருக்கு சொன்னீரே நான் உனக்கு துணையில் இருக்கிறேன் சொல்லி எனக்கு துணையாய் வாரும் ஆண்டவரே எனக்கு துணை செய்யும் இந்த காரியத்துல எனக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே நான் வெட்கப்பட்டு போகக்கூடாது கத்தரை பார்த்து எப்படி கேட்டிருக்கிறோம் கேட்டிருக்கிறோம் அப்படி தெய்வச்சனமே நான் கத்தரை பார்த்து வருந்தி கேட்க வேண்டும் ஆண்டவரே உண்மையில்லாதபடிக்கு எனக்கு யாரும் தஞ்சம் இல்லை ஆண்டவரே எனக்கு துணை செய்யும் எனக்கு துணையாய் வருகிற கத்தர் நகோமி பிழைக்கும்படியாய் தன் புருஷனோடு தன் ரெண்டு பிள்ளைகளோடு கூட மோவாவுக்கு எழுந்து போனார் எல்லாவற்றையும் இழந்து போய் வறுமையாய் திரும்பி வருகிறாள் தன் மருமகளாகிய ரூத்தோடு கூட அந்த ரூத்து அவர் வெட்கப்பட்டு போகாதபடிக்கு கத்தர் வழி நடத்துகிறவராய் காணப்பட்டாரே இந்த தேவன் நம்முடைய தேவன் தானே நல்ல கவனிப்போ இந்த தேவன் என்னும் உள்ள சதா காலங்களிலும் நம்முடைய தேவன் மரண பரியந்த நம்ம என்ன செய்கிறவ நடத்துகிறவர் ஐயா அன்டில் அவர் டெத் அன்டில் அவர் லாஸ் பிரத் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் கடைசி மூச்சு வரைக்கும் நம்மை நடத்துகிறவர் கத்தர் ஒருவரே நமக்கு துணையா இருக்கிறபடி நாள் என்ன ஒரு நாள் என்ன செய்ய மாட்டோம் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டோம் ஐயா அவர் உங்களுக்கு துணை என்பதை மறந்து போக வேண்டாம் மூன்றாவது காரியத்துக்குள்ள கடந்து போவோம் ஆமோஸ் திற்கதரிசியின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தை வாசிப்போம் ஆமோஸ் ஒன்பது பதினான்கு அவைகளுடைய பலரசத்தை குடித்து 
मूंवर मेरू मरबड़ी <laughs> वस्त्रोलोजी <coughs> 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 मेरे मर्या कुमे वसनिया कई महिमारे उम्मीद 
கத்தர் நானே நிமிர்ந்து நடக்கப்படுகிற கத்து ஐயா உங்கள் சிறையிருப்பு எவராலே மாற்ற முடியும் சாத்தான் உங்களை கட்டி வைத்திருக்கிறாரா சிறைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறாரா சிறையிருப்பின் அனுபவங்களை மாற்றுகிற தெய்வம் நம்முடைய தேவனாயிருக்கிறார் வசனத்துல என்ன வாசிக்கும் போது யோபின் புஸ்தக நாற்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரத்துல வாசிக்கிறோம் யோபு தன் நண்பர்களுக்காக வேண்டுதல் செய்தான் கத்தர் அவன் சிறையிருப்ப என்ன செய்தார் மாற்றினார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது கத்தர் சிறையிருப்பை மாற்றினார் யோபு தன் உச்சம் தலை தொடங்கி உள்ளம் கால்வரைக்கும் கொடிய கொப்புளங்களாலே மிகவும் நொந்து போகிறவனாய் காணப்பட்டார் சாம்பலிலே உட்கார்ந்து ஓட்டை எடுத்து சுரண்டி கொண்டு காணப்பட்ட அவனுடைய வாழ்க்கையில கத்தர் ஒரு நாளிலே அவன் சிறையிருப்பை மாற்றினாரே தெய்வஜனமே நம்முடைய சிறையிருப்பு மாறும் நாட்கள் உண்டு தெய்வ நிச்சயமாகவே நம்முடைய வியாதியாகி சிறையிருப்பை என்ன செய்கிறவர் மாற்றுகிறவர் நம்முடைய பலவீனங்கள் ஆகிய சிறையிருப்பை அவர் மாற்ற அவரால் முடியும் அவரை நோக்கி பார்ப்போமா கத்துடைய வேதத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம் இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் சிறைப்பட்டு போனார்கள் அவர்கள் சிறைப்பட்டு போனதற்கு காரணம் அவர் கத்தரை விட்டு விட்டு அந்நிய தேவர்களை சேவிக்கும்படியாய் கடந்து போனபடியினாலே கத்தர் அவர்களை விற்று போடுகிறவராய் காணப்பட்டார் அஸ்திரியருக்கும் பாபிலோனியருக்கும் அவர் விற்று போடப்பட்டார்கள் அவர்கள் அவர்களை சிறைப்படுத்தி தங்கள் தேசத்திற்கு என்ன செய்தார்கள் கொண்டு போனார்கள் கொண்டு போன அவர்களுக்குத்தான் சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தை இது தீர்க்க தரிசியும் தன்னுடைய தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளில் சொல்லும் போது அனுமிதமாய் சொல்லுகிறான் வாசிப்போமா எரேமியா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் எரேமியா முப்பத்தி மூன்று இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை வாசிப்போ அப்பொழுது நான் அப்பொழுது நான் என்பவர்களின் சந்ததியை ஆளத்தக்கவர்களை எதிலிருந்து எடுக்காதபடிக்கு வெறுத்து போடுவேன் அவருடைய சிறையிருப்பை நான் திருப்பி அவளுக்கு இறங்குவேன் என்று கத்த என்ன அதே முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை வாசிப்போம் இதோ நான் அவர்களுக்கு சௌக்கியமும் ஆரோக்கியமும் வர பண்ணி அவர்களை குணமாக்கி அவர்களுக்கு பரிபூர்ண சமாதானத்தை சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துவேன் அவர்கள் கத்துடைய ஜனமே அவர்கள் முன்னே எப்படி இருந்தார்களோ அதை போல நான் அவர்கள் என்ன செய்வேன் கட்டுவே சிறையிருப்பை திருப்புகிற கத்தர் அவர்களை கட்டுகிறவராய் காணப்படுகிறார் வசனத்தில் நான் வாசிப்போமானால் உபாகமத்தின் புஸ்தகம் முப்பதாம் அதிகாரம் ரெண்டு மூன்று வசனங்களை வாசிப்போமா உபாகமம் முப்பதாம் அதிகாரம் ரெண்டு மூன்று வசனங்கள் உன் தேவனாய் கத்திரத்திற்கு திரும்பி இன்று நான் உனக்கு கற்பிக்கிற கற்பிக்கிறபடி எல்லாம் நீயும் உன் பிள்ளைகளோ உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடு அவருடைய சத்தத்திற்கு செவி கொடுத்தால் உன் தேவனாய கத்தர் உன் சிறையிருப்பை திருப்பி உனக்கு இறங்கி உன் தேவனாய கத்தர் அடித்த எல்லா ஜனங்களிடத்திலும் இருக்கிற உன்னை திரும்ப சேர்த்துக் கொள்வேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் 
சிறையிருப்பை திருப்புவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன கத்த நம்மை முன்னிருந்தது போல கட்டுவிக்க வேண்டுமானால் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன வசனம் சொல்கிறது நீ உன் தேவனாய கத்திரிடத்திற்கே திரும்பி அடுத்தது அவருடைய சத்தத்திற்கு செவி கொடுத்தால் என் ஜனமே கேள் நான் சாட்சியிட்டு சொல்லுவேன் ஆ என் ஜனம் எனக்கு செவி கொடுத்து இஸ்ரவேல் வழிகளில் நடந்தால் நலமாயிருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டதே இந்த காலங்களில கத்துடைய ஜனமே அவருடைய சத்தத்திற்கு நீ செவி கொடுக்கிறாயா வசனத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம் இவ்விதமாக யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை வாசிப்போம் யாத்ராகம பதினைந்து இருபத்தி ஆறு நீ உன் தேவனாய் கத்தரின் சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு அவர் பார்வைக்கு செம்மையானவர்களை செய்து அவர் கட்டளைகளுக்கு செவி கொடுத்து அவருடைய நியமங்கள் யாவையும் நீ கை கொண்டால் நான் எகிப்தியருக்கு வரப்பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றை உனக்கு என்ன செய்ய வரப்பண்ணு நானே உன் பரிகாரியாகிய கத்தர் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த காலையில தேவச்சனமே கத்த நம்முடைய சிறையிருப்பை திருப்புவேன் என்று சொல்கிறார் எப்போது நாம் அவரிடத்திற்கு திரும்பினார் என்னிடத்திற்கு திரும்புங்கள் என்று கத்தர் சொல்கிறாரே அவரிடத்திற்கு திரும்புகிற ஜனங்களுடைய சிறையிருப்பு திருப்பப்படும் நீ நாலாவது காரியம் சற்று வேகமாய் நாம் போகலாம் ஏசாயா திருக்கதரிசியின் புஸ்தகம் முப்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தை வாசிப்போம் ஏசாயா முப்பத்தி ரெண்டு பதினெட்டு என் ஜனம் சமாதான தாவரங்களிலும் நிலையான வாசஸ்தலங்களிலும் அமைதியாய் தங்கும் இடங்களிலும் குடியிருக்கும் எங்கள் ஜனங்கள் குடியிருக்கிற இடம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கும் சமாதானம் நிறைந்ததாய் காணப்படும் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியம் என் ஜனம் சமாதான தாவரங்களிலும் நிலையான வாசஸ்தலங்களிலும் அமைதியாய் தங்கும் இடங்களிலோ குடியிருக்கும் ஐயா கத்த தம்முடைய ஜனங்களை குடியிருக்க பண்ணுகிறவர் வேதத்தில் ஒரு அருமையான தேவடைய வாசனம் இருக்கிறது நான் என் ஜனத்தின் நடுவில் சுகமாய் என செய்கிறேன் வாழ்ந்திருக்கிறேன் எங்களுக்கு தெரியுமா எளியா திருக்க தரிசன புஸ்தகம் மன்னிக்கணும் ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் நான்கு பதிமூன்று வாசிப்போமா அவன் கேயாசியை பார்த்து என்ன செய்ய வேண்டும் ராஜாவினிடத்திலாவது சேனாதிபதியிடத்திலாவது உனக்காக நான் பேச வேண்டியது காரிய உண்டோ என்று அவளை கேள் என்றான் அவள் என் ஜனத்தின் நடுவே இன்னைக்கு நம்ம சாட்சி இப்படி இருக்கா என் ஜனத்தின் நடுவே நான் எப்படி இருக்கிறேன் சுகமாய் குடியிருக்கிறையா எனக்கு வம்பு இல்லை வழக்கு இல்லை எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நான் சுகமாய் காணப்படுகிறேன் ஒன்றியோ வாரில் வாசிக்கிறோமே பிரியமானவனே நீ சுகமாய் உன் ஆத்மா வாழ்கிறது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாய் இருக்கும்படி உனக்காக என்ன செய்கிறேன் வேண்டிக் கொள்கிறேன் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சுகமாய் வாழும்படிக்கு உதவி செய்கிற கருத்து யோபு சொல்லும் போது சொல்கிறார் நான் என் ஜலத்தின் நடுவே சுகமாய் வாழ்ந்திருக்கையில் இருந்தேன் அவர் என்ன செய்தார் நறுக்கினார் என்று சொல்கிறார் நான் எப்படி இருந்தேன் என் ஜனத்தின் நடுவே சுகமாய் வாழ்ந்திருந்தேன் இந்த காலையில கத்துடைய ஜனங்கள் 
சுகமாய் வாழ்ந்திருக்க பண்ணுகிறவர் எல்லாவற்றிலாய் வாழ்ந்திருக்க செய்கிற கத்த கடைசி ஒரு காரியத்தை நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் ஏசை ஆத்திற்கதரிசியின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை வாசிப்போமா அவர் மரணத்தை ஜெயமாய் விழுங்குவார் கத்தராகிய தேவர் எல்லா முகங்களிலும் இருந்து தண்ணீரை துடைத்து தமது ஜனத்தின் நிந்தையை பூமியில் இராதபடிக்கு முற்றிலும் என்ன செய்வார் கத்த செய்கிற காரியம் என்ன என் ஜனங்கள் நான் அளிக்கும் நன்மையினால் திருப்தி ஆவார்கள் என் ஜனங்கள் வெட்கப்பட்டு போவது இல்லை என் ஜனத்தின் சிறையிருப்பை நான் திருப்புவேன் என் ஜனம் சமாதான தாவரங்களிலே குடியிருக்கும் கடைசியாய் ஐந்தாவது காரியம் என் ஜனம் தமது ஜனத்தின் நிந்தையை பூமியில் இராதுபடிக்கு அவர் முற்றிலும் என்ன செய்கிறவர் நீக்கி போடுகிறவர் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அது ஒரு வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதுதான் மிக முக்கியமான ஒன்று எல்லாரும் சேர்ந்த அந்த வசனத்தை வாசிப்போம் அந்த எட்டாவது வசனத்தை எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிங்க அவர் மரணத்தை யார் சொன்னது எங்க தாத்தா சொன்னது எங்க பாட்டி சொன்னது அந்த பாச சொன்னாரு இந்த பாச தீர்க்க தரிசனம் சொன்னாரு அப்படியா எழுதப்பட்டிருக்கு யார் சொன்னதா கத்தரே கத்தருடைய வார்த்தை உண்மை உள்ளதுங்க நான் சொன்னேன் அதை என்ன செய்வேன் நிறைவேற்றுவேன் கத்தர் சொன்னதை நிறைவேற்றுகிற கத்தர் நீ எரேமியா திருக்க தரிசன புஸ்தகம் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தை பாருங்கள் இதோ நாட்கள் வரும் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் அப்பொழுது நான் இஸ்ரவேல் குடும்பத்துக்கும் யூதாவின் குடும்பத்திற்கும் சொன்ன நல் வார்த்தைகளை என்ன வார்த்தையா நல்ல வார்த்தை கத்த நல்ல வார்த்தையை சொல்லி இருக்கிறார் அந்த வார்த்தை எல்லாம் என்ன செய்யுமா நிறைவேறும் நான் சொல்லுவேன் நான் சொல்லுவேன் வாசிக்கிறோமே புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஆறாவது வசனத்தை வாசிப்போம் தாம் வாக்கு தத்தம் பண்ணினபடி எல்லாம் தம்முடைய ஜனவாய் இஸ்ரவேலுக்கு இழைப்பாறுதலை அருளின கத்தருக்கு அவர் தம்முடைய தாசராகிய மோசையை கொண்டு சொன்ன அவருடைய நல் வார்த்தைகளில் எல்லாம் நல்ல வார்த்தைகளில் ஒன்றும் என்ன செய்யவில்லை தவறி போகவில்லை தவறாது இருக்கிற கத்தர் ஐயா ஒன்று சாமியின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிற வேளையில அங்கே கத்தருடைய வசன விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சாமுவேல் மூலமாய் கத்தர் அருள் செய்த வார்த்தைகளில் ஒன்றாயிலும் என்ன செய்யவில்லை தரையிலே விழுந்து போகவே இல்லையா நிறைவேறிற்று எல்லாம் என்ன செய்தது நிறைவேறிற்று கத்துடைய வார்த்தை நிறைவேறும் ஐயா அவர் சொன்னால் சொன்னதே இசைக்கியல் திருக்க தரிசன புஸ்தகம் வாசிப்போமா இசைக்கியல் திருக்க தரிசன புஸ்தகம்
பனிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரின் நடுவில் இனி சகல கள்ள தீர்க்க தரிசனங்களும் குறி சொல்லுதலும் இராமல் போகும் இருங்க இருங்க ஒருத்தர் டிவி வச்சிருக்கிறாரு தாடிக்காரர் ஒருத்தர் சன்னியாசி வம்ப விலைக்கு வாங்குற ஆளு விசுவாசிகள் எல்லாரும் அவங்க அந்த ஆளுக்கு தான் பணம் நிறைய அனுப்புறாங்க நல்ல கவனிங்க கடந்த நாட்களிலே அவர் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா உலகம் அழிய போகுது எப்போ செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி மூணாம் தேதி எத்தனை பேருக்கு தெரியும் நல்ல கவனிங்க சொன்ன வார்த்தை எப்படி என்ன ஆயிடுச்சு உலகம் அழிஞ்சிருச்சா சொல்லுங்க கத்தர் சொன்னால என்ன செய்வார் இவங்க எல்லாம் யாரு கத்தர் சொல்லாத வார்த்தை கத்தர் சொல்லாத வார்த்தையை சொல்லுகிற கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் உண்மையாது எங்கிட்ட ஒரு பாஸ்டர் வந்தார் பாஸ்டர் எங்க விசுவாசி போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல நான் உட்கார்ந்து எழுதிட்டு இருந்தேன் என் பின்னாடி ஒரு விசுவாசி ஒரு அம்மா வந்தாங்க ஐயா இந்த ஃபார்மை கொஞ்சம் ஃபில்லப் பண்ணி கொடுங்கன்னு எம்ஓ ஃபார்ம் கொடுத்தாங்க நான் சத்தத்தை மட்டும் கேட்டேன் இது நம்ம விசுவாசின்னு நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு நான் திரும்பவே இல்லை கொடுங்கம்மா என்ன எழுதணும் எழுதுனேன் இதுக்கு ஆயிரம் ரூபா அனுப்புங்க இந்த மாதிரி பத்து ரூபா கூட சபைக்கு போடாதான் அங்கே எத்தனை அனுப்புது ஆயிரம் ரூபா திரும்பினாரா ஏமா நீ செத்தா யாரும் நீ தூக்கிட்டு போய் போடுறது அவன் வருவானா அப்படின்னு கேட்டாரா ஒரே ஓட்டம் பணமும் அனுப்பல உண்டு அனுப்ப ஓடி போயிடுச்சான் யோசித்து பாருங்க நான் சொல்லுகிறது வீண் அல்ல வியர்த்தமான வார்த்தை அல்ல தேவடைய வார்த்தையை மட்டும்தான் நான் நம்புகிற மனுஷன் தேவடைய வார்த்தை இல்லாதபடிக்கு வேறொரு வார்த்தையை நான் உங்களுக்கு போதிக்கவே மாட்டேன் அது எத்தனை பணம் யார் கொடுத்தாலும் சரி கோடி கோடியாய் என் காலில வந்து கொட்டினாலும் வசனத்தை மாற்றி போதிக்க மாட்டேன் காரணம் அந்த வசனத்தினுடைய ஜீவன் எனக்குள்ள ஓடிக்கொண்டு இருக்குது என் சிறு வயது முதல் கொண்டு போதிக்கப்பட்ட வசனத்துல உறுதியாய் நிற்க கத்திர இதுவரை எனக்கு பலன் கொடுத்துருக்கிறார் அருமையான தீவஜனமே கள்ளத்திற்கு தரிசியோட வார்த்தையை நம்பாதீங்க உலகம் அழியும் உலகம் அழியும் என்று இன்னைக்கு ஜனங்களை என்ன செய்கிறார்கள் வேதனைக்கப்படுகிறார்கள் வஞ்சிக்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள் உலகத்தினுடைய அழிவுக்கு சகலமும் நெருங்கி கொண்டிருந்தாலும் அது எப்பொழுது அழியும் என்று நமக்கு தெரியாது கத்தர் ஒருவர் தான் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறவர் இதோ அங்கே வருகிறார் இங்கே வருகிறார் யார் என்ன செய்யாதீங்க நம்பாதீங்க ஐயா ஈரோட்டில் ஒரு சபையே நாம் இந்த காலைவடியில் தைரியமாக சொல்லுகிற ஈரோட்டில் ஒரு சபையே கத்தர் ஒளிவ மலையில வந்து இறங்க போறத பாக்குறதுக்கு அத்தனை பேர் சொத்து சொகத்தை எல்லாம் வித்துட்டு எரிசிலேபில் போய் குடியேறி போயிட்டாங்க நம்ம சபைக்கு அந்த சகோதரன் வந்து கொண்டு இருந்தார் நம்ம இந்த ஆலயத்துக்கு அவர் தான் எலக்ட்ரிக் வேலை செஞ்சவர் இப்ப எங்கேயா இருக்குன்னா இஸ்ரேல இருக்க பஸ் ஏ யா கத்தர் சீக்கிரம் வர போறார் எங்க ஒளிவ மலையில ஒளிவ மலையில வர்றதுக்கு முன்னாடி ரகசியமாய் வருவாரே இல்ல பாச ஒளிவ மலையில வர்றதுக்கு தான் நாங்க பாத்துட்டு இருக்கோம் வஞ்சிக்கப்பட்டார்கள் யோசித்து பாருங்கள் தேவஜனமே தேவன் சொன்ன வார்த்தை ஒன்றாகிலும் என்ன செய்யாது தரையிலே விழாது அடுத்த வசனத்தை வாசிங்கம்மா நான் கத்த நான் சொல்லுவேன் சொல்ல வார்த்தை நிறைவேறும் கழக விட்டாரே இந்த நாட்களிலே நான் சொல்லும் வார்த்தையை சொல்லுவேன் அது நிறைவேற பண்ணுவேன் என்று கத்தராகி ஆண்டவர் உரைக்கிறார் என்று சொல்லுகிறார் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் ஆகையால் நிறைவேறும் என்று 
அவர்களுடைய போய் என்ன செய் கத்துடைய வார்த்தை நிறைவேறியா நம்மை நம்மிடத்திலே தேவன் சொன்ன வார்த்தை நிச்சயமாய் நிறைவேறும் மனுஷருடைய வார்த்தை அல்ல மனுஷ ஆயிரம் சொல்லிட்டு என்னை குறித்து கத்தர் ஒரு நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறார் அதுதான் என்னில் என்ன செய்யும் நிறைவேறும் மனுஷருடைய வார்த்தை எல்லாம் பொய்யாய்ப்போ தேவன் தம்முடைய சகல காரியங்களை பார்க்கலும் தம்முடைய வார்த்தை அவர் என்ன செய்கிறவர் மகிமைப்படுத்துகிறவர் ஐயா அவர் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறுமா என்று சந்தேகப்பட்ட ஆசாரியனாகிய சகரியா கத்திரிய வாசனம் சொல்லப்பட்டது இந்த வார்த்தை நிறைவேறும் அளவும் நீ பேசக்கூடாமல் ஊமையனாயிருப்பாய் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த வார்த்தை நிச்சயமா என்ன செய்யும் நிறைவேறும் அங்கே சொல்லப்பட்ட ஒரே ஒரு வார்த்தை அழகாய் சொல்லுகிறா இது தகுந்த காலத்தில் போதும் இது தகுந்த காலத்தில் நிறைவேற போகிற என் வார்த்தை ஐயா காலையில ஒன்பது மணிக்கா ஒன்பது மணிக்கு காலையில பனிரெண்டு மணிக்கா பனிரெண்டு மணிக்கு தான் அதுக்கு முன்னாடி இல்ல பின்னாடி இல்ல சரியாய் தேவன் செய்ய வல்லவர் தேவன் சொன்ன நல் வார்த்தை ஒன்றும் என்ன செய்யாது தவறாது யா அது தரையிலே விழாது கத்தரதை நிறைவேற்றுகிற தேவனாய் காணப்படுகிறார் இந்த காலையில் அவரை நோக்கி பார்ப்போமா நம்ம எல்லாரும் எழுந்து நின்று கத்தரை நோக்கி பார்ப்போம் இந்த நாளிலே நாம் கேட்ட வார்த்தை என் ஜனமே கேள் நான் சாட்சியிட்டு சொல்லுவேன் என் ஜனம் எனக்கு செவி கொடுத்து இஸ்ரவேலின் வழிகளில் நடந்தால் நலமா இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டதே என் ஜனம் எப்படிப்பட்ட நன்மையை அனுபவிப்பார் என்று கத்திருந்த காலை ஒளியில் நம்மோடு கூட பேசியிருக்கிறார் நாம் யார் நாம் எப்படி அவருடைய ஜனமாய் மாறினோம் என்பதையெல்லாம் விஸ்தாரமாய் உங்களோடு நான் இந்த காலை ஒளியில தேவ ஆவியானவருடைய துணையை கொண்டு சொல்லியிருக்கிறேன் முதலாவது என் ஜனங்கள் நான் அளிக்கும் நன்மையினால் திருப்தி ஆவார்கள் ரெண்டாவது காரியம் என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் விற்கப்பட்டு போவது இல்லை மூன்றாவது காரியம் என் ஜனத்தின் சிறையிருப்பை நான் திருப்புவேன் நாலாவது காரியம் என் ஜனம் சமாதான தாவரங்களிலே அமைதியாய் குடியிருக்கும் ஐந்தாவது காரியம் என் ஜனத்தின் நிந்தையை முற்றிலும் நான் நீக்கி விடுவேன் என்று சொல்லி கத்த சொல்கிறார் கத்தருடைய ஜனங்களுக்கு இந்த பத்தாவது மாதத்திலே இந்த வாக்கு திட்டமான வார்த்தைகளை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் என் இறுதியத்தில் எத்தனையோ வார்த்தைகள் கடந்து வந்தது ஆனால் தேவன் என்னோடு பேச சொல்லி சொன்ன வார்த்தை இதுதான் தேவன் மெய்யாகவே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த வசனத்தை நிறைவேற்றுவார் கடந்த மாதத்தில் அநேக சாட்சிகளை நீங்கள் கேட்டீர்கள் சீட்டு மடியிலே போடப்படும் காரியஸ்தியோ கத்தரால வரும் என்று சொல்லி கத்தர் எத்தனை பேருடைய காரியங்களை சித்திக்க சொல்லி நீங்கள் அநேக சாட்சிகளை கேட்டீர்கள் கத்தர் இந்த பத்தாவது மாதத்திலும் அநேக சாட்சிகளை கத்தர் எழுப்ப போகிறார் என் ஜனம் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவது இல்லை என் ஜனங்கள் நன்மையினால் திருப்தி ஆவார்கள் என் ஜனங்களுடைய சிறையிருப்பை திருப்புவே என் ஜனங்கள் சமாதான தாவரங்களில் அமைதியாய் குடியிருப்பார்கள் என் ஜனத்தின் நிந்தையை நான் முற்றிலும் நீக்கி விடுவேன் இந்த வார்த்தைகள் மெய்யாகவே நிறைவேற போகிறபடினால நம் எல்லாருடைய கரங்களை உயர்த்தி ஒரு நிமிஷ கத்தரை நோக்கி பார்ப்போமே நிறைவேற்றப்போகிறபடியான 
வார்த்தைகளைண்டு என் ஜனங்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில் என்று என் ஜனங்கள் சமாதான தாவரங்களில் அமைதியாய் குடியிருப்பார் என்று என் ஜனத்தின் நிந்தை மோபிலிராத மணிக்கு முற்றிலும் நீக்கிவிடுவேன் என்று சொல்லிரே கத்தருடைய ஜனங்கள் இனி நிந்தையாயிராத மணிக்கு அன்னவரே பிரஜாதிகளுக்குள்ள நிந்தையாயிராத மணிக்கு கத்தர்களுக்கு எல்லா நன்மைகளையும் கொடுத்து அவளை மேன்மைப்படுத்தும்படியாய் செபிக்கிறையா அவளை பார்க்கிற ஜனங்கள் மெய்யாகவே கத்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சொல்லத்தக்கதாய் உங்களுடைய வார்த்தையை உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை நிறைவேற்றுவீராக இந்த வார்த்தையை சொல்ல சொல்லி அடியே சொல்லி இருக்கிற ஆண்டவரே நிறைவேற்ற வேண்டியது உங்களுடைய வேலை ஆண்டவர் உங்களுடைய வாயாக இருந்து பேசி இருக்கிறேன் நீ மெய்யாகவே நிறைவேற்ற போறதற்காய் உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன் ஆசீர்வதியும் ரட்சகரே சுவி நாம திரும்பிதாவே நாம் ஒரு பாடல் பாடுவோம் கத்தருக்காய் நான் காணிக்க செலுத்தலாம் வல்லக்கிருபிருபாமல் காத்த சுத்தக்கிருபா அக்கினி